লার্নিং ফার্ডিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা স্প্রিং এর পজিশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এর সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে খুব দ্রুত সলভ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো এখানে ফিগার এ এখানে দেখা যাচ্ছে একটা স্প্রিং আছে যার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কে আর একটি ম্যাচ লাগানো আছে তার সাথে এম মাসটি ইকুয়ালি বিএম পজিশনে আছে যার কারণে এখানে জিরো দেওয়া হয়েছে নেক্সটে এর পরের ছবিটা যদি দেখা যায় পরের ফিগারে কি বলা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই এম ভরের বস্তুটিকে ইকুয়ালি বিএম পজিশন থেকে এক্স দূরত্বের সামনের দিকে সরানো হয়েছে অর্থাৎ স্প্রিংটাকে কিছুটা স্ট্রেসড করা হয়েছে আর উষ্ণ থেকে বলতে পারি ফর্ম উষ্ণ আমি এই পয়েন্টে এই বস্তুটাকে সামনের দিকে কিছুটা স্ট্রেসড করার ফলে যে ফোর্সটা পাবো সেই ফোর্সটা হবে মাইনাস কে এক্স ওকে আর নিউটনের সেকেন্ড ল থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ ইজ ইকুয়াল টু হবে এম এ তো এটাকে লেখা যায় এক্স ডাবল ডট কে এক্স ওকে তো এখানে একটু লিখে দিই যে এক্স ডাবল ডট ইজ ইকুয়াল টু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ এক্স উইথ রেসপেক্ট টু টাইম অথবা বলা যায় ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ ভেলসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম রেসপেক্ট টু টাইম এটাকে এ একশন তরুণ তো এখান থেকে যদি আমি একটু সাইডে নিয়ে আসি এক্স ডাবল ডট প্লাস কে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো বোর্ড সাইডে এম দিয়ে ভাগ করলে এক্স ডাবল ডট প্লাস কে বাই এম এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো কি আমাদের সেই চিরোচানা ইকুয়েশন খুবই ফ্রেন্ডলি ইকুয়েশন এটার মানেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে একটি সিম্পল হারমোনিক মোশন হচ্ছে কারণটা হলো গিয়ে এক্স এমন একটা ফাংশন যার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ সাম কনস্ট্যান্ট এবং ওই ফাংশনের নেগেটিভ সাইন এই যে এখান থেকে বলা যাচ্ছে এক্স এমন একটা ফাংশন এক্স এমন একটা ফাংশন যাকে দুবার ডেরাইভ করলে আমরা ওই ফাংশনটাই পাবো সাথে কিছু একটা কনস্ট্যান্ট এবং নেগেটিভ সাইন তো এটা হলো গিয়ে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখন এটাকে সলভ করলেই আমরা টাইমের সাথে পজিশনের একটি ফাংশন পাবো এটা রিলেশন তো আমরা এখানে সেকেন্ড মেথড অ্যাপ্লাই করতে পারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বিশেষ করে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কতগুলো মেথড রয়েছে যার মধ্যে সেকেন্ড মেথড খুবই পরিচিত যে কোনো একটি ফাংশন গেস করতে হবে ওকে তো একটা ফাংশন ধরি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাম কনস্ট্যান্ট ইটোর এ পাওয়ার আলফা টি ওকে কেন এরকম ধরলাম কারণ হলো গিয়ে এই যে এক্স এমন একটি ফাংশন যাকে সেকেন্ড টাইম ডেরাইভ করলে সাম কনস্ট্যান্ট পাশাপাশি ওই ফাংশনে নেগেটিভ সাইন আসবে তো ই টোর এ পাওয়ার এক্স কে যদি আমি ডেরাইভ করি শুধু এক্স এর সাপেক্ষে ই টোর এ পাওয়ার এক্স কে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরাইভ করি তাহলে আমি ই টোর এ পাওয়ার এক্স পাবো আর ই টোর পর মাইনাস এক্স এটাকে যদি আমরা ডেরাইভ করি তাহলে এই মাইনাসটাকে আমরা চেইন রুলের মাধ্যমে বলতে পারি এখানে মাইনাস আসবে আর ই টোর পর মাইনাস এক্স এটা আসবে তো এখানে যেহেতু একটা ধ্রুবক আছে এখানে যেহেতু আছে তাহলে আবার এখানেও আরেকটা ধ্রুবক আছে তাই আমাকে এখানে এই ফাংশনটা ধরলেও চলবে না আমাকে এরকম একটা ফাংশন ধরতে হবে নেচ্ছে এরকম তো এরকম যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে যদি ডেরাইভ করি তাহলে আমরা পাবো এটা ডেরাইভ এটা আলফাকে ডেরাইভ করলে যা আসবে 
তার সাথে ই টু দি পাওয়ার আলফা টি তো এটা কাইন্ড অফ এরকম ওকে এই আলফা আলফার যে ডেরিভেশন করে যা আছে এটাকে আমরা নাম দিলাম এ সাম কনস্ট্যান্ট ই টু দি পাওয়ার আলফা টি তো গেস করতে পারতেছি এরকম কিছু একটা ফাংশন আসতে পারে তাই আমরা প্লাগিং মেথড অ্যাপ্লাই করলাম সেকেন্ড মেথড সো এখানে লিখি যে প্লাগিং এক্স ইকুয়াল টু এ ই টু দি পাওয়ার আলফা টি সাম কনস্ট্যান্ট যেহেতু একটি টাইমের সাথে আমরা ডেরেস করতেছি তাহলে এখানে টাইম একটা ভেরিয়েবল আসতে হবে ওকে সো আমরা এই ইকুয়েশনটা জানি এখন দেখি এক্স এর সেকেন্ড ডেরিভেটিভস কি হয় তো যে এ সাম কনস্ট্যান্ট এ টু দা পাওয়ার আলফা টি তো এটাকে যদি আমরা এ সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা বের করি এক্স ডাবল ডট এ কনস্ট্যান্ট এ বাইরে আসবে ওমেগার ফার্স্ট এ আর আলফা কে আলফা থেকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি আমরা চেঞ্জ ইউজ করি তাহলে সামনে আলফা আসবে সেকেন্ড টাইম করলে আলফা স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে থাকবে ই টু দা পাওয়ার আলফা টি তো এটা হলো গিয়ে এক্স এর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এ আলফা স্কোয়ার ই টু দা পাওয়ার আলফা টি তো এ তো এই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এর মানটা আমরা বসাই ওই ইকুয়েশনে তাহলে আমরা যা পাচ্ছি এ আলফা স্কোয়ার ই টু দা পাওয়ার আলফা টি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর এক্স এক্স এর মান হলো কি এ ই টু দা পাওয়ার আলফা টি এ এ ক্যান্সেল হয়ে যায় ই টু দা পাওয়ার আলফা টি ই টু দা পাওয়ার আলফা টি ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের থাকতেছে আলফা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার টি এখানে কিন্তু কমপ্লেক্স কনজিগেশন এসে পড়েছে কমপ্লেক্স কনজিগেশন এসে পড়েছে আপনারা যদি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো সংখ্যার বর্গ করলে সেই সংখ্যাটা কোনো সংখ্যার বর্গ করার পরেও আমরা এখানে নেগেটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি ওকে তো আমরা এটাকে দেখতে পারি আলফা ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তো মাইনাস কে আমরা যদি বাইরে নিয়ে আসি প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস তোমাকে বাইরে নিয়ে আসছে আই আর ওমেগা স্কোয়ারকে রুট করলে ওমেগা তো আমরা আলফার দুটো ভ্যালু পাচ্ছি আমরা আলফার দুটো ভ্যালু পেলাম তো এখন আমরা সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল ইউজ করতে পারি যেহেতু আলফার দুটো ভ্যালু আছে এবং আমাদের যে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা হলো লিনিয়ার মজিনাস ইকুয়েশন আর লিনিয়ার কেস এখানে কোনো দীঘাত নেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে শুধুমাত্র এটা এটা কনস্ট্যান্ট এটা ব্যাপার না তো আমরা এখানে সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এই দুইটাকে আমরা সাম করব লিনিয়ার কম্বিনেশন যত রকমের সম্ভব তো এক্স অফ টি ইজ ইকুয়াল টু এ ই টু দা পাওয়ার আলফার একটা ভ্যালু প্লাস আই ওমেগা টি কারণ সাথে টি আছে আলফার সাথে প্লাস আরেকটা কনস্ট্যান্ট বি ই টু দা পাওয়ার নেগেটিভ আই ওমেগা টি ওকে তো এটা আমরা পেলাম এখন আমরা ইউজ করতে পারি অয়লার্স যে ফর্মুলাটা আসে অয়লার যে ফর্মুলাটা দিয়েছিল অয়লার ফর্মুলাটা কমপ্লেক্স নাম্বারের সাথে ট্রিকোনোমেটিক ফাংশনের সম্পর্ক করে দিয়েছে ই টু দা পাওয়ার আই থিটা ইজ ইকুয়াল টু কো সাইন অফ থিটা প্লাস আই সাইন অফ থিটা তো এখানে আমরা সিমিলার কেসে দেখতে পাচ্ছি থিটাটা হলো গিয়ে রিয়েল আর আইটা হলো গিয়ে কমপ্লেক্স নাম্বার তো এখানে আই কমপ্লেক্স নাম্বার ওমিগা টিকে আমরা থিটা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি রিয়েল ওকে তো এটাকে লেখা যাবে এখন এ টাইমস হ্যাঁ এ টাইমস কু সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস আই সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস বি ওকে তো আই তো আছে তার সাথে মাইনাস ওমেগা টি এখন কু সাইন অফ মাইনাস ওমেগা টি ইস সিম্পলি কু সাইন অফ ওমেগা টি দেন এখানে আছে আই সাইন অফ মাইনাস ওমেগা টি এটাও হয়ে যাবে মাইনাস আই সাইন অফ ওমেগা টি 
তো আমরা এখানে আর্গুনন করি ওকে তো কোসাইন ওমেগা টির সাথে এ আছে আর কোসাইন ওমেগা টির সাথে বি আছে তো আমরা এখানে সিম্পলি কমন নিয়ে নিই কোসাইন ওমেগা টি যদি কমন নেই এ প্লাস বি কোসাইন অফ ওমেগা টি তারপর সাইন ওমেগা টি এর সাথে এ আই আছে সাইন ওমেগা টি এর সাথে মাইনাস বি আই আছে তো আমরা এখানে যদি সাইন ওমেগা টি কমন নিয়ে নেই তাহলে এ আই মাইনাস বি আই সাইন অফ ওমেগা টি তো আমরা এটাকে বলি এ প্লাস বি একটা কনস্ট্যান্ট এটা হলো কি সি কোসাইন ওমেগা টি প্লাস এ আই মাইনাস বি আই এটাও কনস্ট্যান্ট কারণ পরিবর্তন হবে না এ আর বি ছোট কনস্ট্যান্ট আই তো কনস্ট্যান্টই তো এটাকে আমরা বলি ডি সাইন অফ ওমেগা টি তো আমরা কোসাইন সাম করি এখানে হ্যাঁ আমরা কোসাইন সাম কোসাইন সাম করতে পারি কোসাইন সাম যদি আমরা করি তাহলে যা আসে এক্স অফ টি ইজ ইকুয়াল টু ওই সবগুলোকে একত্রে নিয়ে আমরা আরেকটি কনস্ট্যান্ট করতে পারি ই কোসাইন অফ ওমেগা টি প্লাস আরেকটা কনস্ট্যান্ট ফাইভ হুম সিমিলারলি আমরা সাইনের সামনে করতে পারতাম যে ওকে এখন এটা কিভাবে আসবো এই লাইনটা এখান থেকে কিভাবে আসবো সেটা আমি একটু শর্টকাটে এটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে তো এটা ছিল আমার বিআই সরি বিআই সাইন অফমেগাটি ওকে তো এখানে আমি একটু করে দিচ্ছি তো খেয়াল করুন তো খেয়াল করো যে কোসাইন অফ ওমেগা প্লাস ফাইভ সাইনের সাম অ্যাপ্লাই করি সাইন অফ সাইন্স তাহলে এটাকে সবগুলো কি মিলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ই সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ফাইভ ওয়ান ওকে তো এটা কিভাবে আসলো এটা আপনারা তো খুব সহজেই বের করতে পারবেন সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র আছে না সাইন এ প্লাস মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি সাইন অফ এ সাইন কো সাইন অফ বি প্লাস মাইনাস কো সাইন অফ এ সাইন সাইন অফ বি তো এখানে আছে ওমেগা টি ওমেগা টি প্লাস ফাইভ ওয়ান তো আমরা এখানে দেখি সাইন অফ ওমেগা টি কো সাইন ফাইভ ওয়ান প্লাস এখানে প্লাস আছে প্লাস কো সাইন ওমেগা টি সাইন অফ ফাইভ ওয়ান এটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরলাম একটা লেট দিস বি এফ অ্যান্ড লেট দিস বি জি সো এফ সাইন ওমেগা টি প্লাস জি কো সাইন অফ ওমেগা টি তো আমরা যদি একটু আগের লাইনে তাকাই আমাদের যদি আগে ভাইয়ে বলবো ছিল এফ আর সি সরি এফ আর ডি এখানে সমান সি আর জি এখানে সমান এই যে এই লাইনের কথা বলছে তো আমরা এখান থেকে আমি আমরা যদি এখান থেকে তাহলে সহজে এখানে যেতে পারি তো এভাবে আবার আমরা যদি কো সাইন সাম করি তাহলে আবার এরকম পেতে পারি যে এক্স অফ টি সাম কনস্ট্যান্ট ধরলাম এফ কো সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ফাইভ টু এটা কিন্তু অন্য কনস্ট্যান্ট আমাদের মাইনাস হিসেবে পড়বে ফাইভ টু তো এরকম লেখা যায় ইনিশিয়াল কন্ডিশনের উপর সব ডিপেন্ড করে তো এই তো আমরা বের করে ফেললাম পজিশন এজ এ ফাংশন অফ টাইম ओके तो रिपीट करी जा जा लिखल 
मोशन मध्य चलमान स्कोर फर्म देखते तो फर्मुल्लेक्सिमेट्रिक डिपेंड इन क्षेत्र ट्रेडिशनलिकारेमिलारे सल्व कर